莫名其妙，越来越不像话了。哎，行了，行了，行了。哎，鲁书记，鲁书记。哈<笑>，别别别笑了，真真，别生气啊，别往心里去。鲁书记这个人啊，是刀子嘴豆腐心，他也是为了你好，你应该理解他，啊，嗯，以后啊，咱还是要往正道上走，啊，不要干那些不应该干的事儿了。啊，对了，你的任务，呃，这一呀、啊。就是要到德叔家，照顾好德叔啊！另外呢，继续寻找呃铁牛，啊！嗯，小波到，那你就安排一下。是，哎，红哥，那我们先走了。嗯。刘局长，我们走了。哎，好,好。嗯、大叔，把药吃了。哎。对了，我呀，今天在街上给你买了一件背心。哎，您看，又叫你破费了。铁牛哥不在家，我做这些都是应该的。来试试。丫头，跟叔说实话，铁牛他到底做的是啥买卖呀？大叔，我不是都跟您说了吗？铁牛哥呀，就是跟几个弟兄开了一个炭厂。炭厂。你就别骗我了，探长一个月挣那几个钱，能给家里买这么多东西呀？孩子，今天你要是不说实话，以后啊就别来了。铁牛他也甭想再进这个家。大叔，你别生气，别生气啊！喝口水。我说，我都跟你说，你别生气。宋伟，这个畜生，他怎么能跟那个小鬼子干呢？哎呦，带我去，看我不砸断他的腿！大叔，别着急啊，我也是才知道那个宋师爷就是宋伟。筷子会的好多兄弟都被他蒙骗了，是刘红大队长让我们来找铁牛哥，劝他弃暗投明的。哎呦！这个畜生，他怎么能能这这这这这这这？大叔，大叔，别着急呀、啊，坐，来坐。您可别气坏了身子、啊，大叔。我相信铁牛哥他自己会分清好坏的。只要他回来了，咱们一块好好劝劝他，他一定会回心转意的。消消气啊，大叔。掌柜的，买恩林和焦油制剂。啊。原来是老主顾又来了。呃，对不起，本店缺货了。怎么会缺货了？这海上走私的渠道都被封锁了，想进进不来呀。战争已经结束了，现在不是你说的那个时候了。掌柜的，你该不是故意撒谎，不肯卖给我们吧？啊，先生哪里话？我是一个生意人，哪有压着货不出手挣钱的道理？真是进不来啊！要不，您过两天再来看看。哎，掌柜的，咱们不是明明有这种药吗？为啥不卖啊？你懂个屁！我要用这个药，逼一个人出头露面，他老躲着我。掌柜的，他为啥老躲着你啊？他欠我的钱，不想还。那好点了，上头上头上头，这个地方这儿这儿，哎呦哎呀哎呀，哎呀，哎呦！宋伟军，啊，你回来了，药呢？拿回来了吗？没有。哎呀，他坚持说店里没货了。哎，这个混蛋，他是个软骨头，你就没有吓唬吓唬他？我妈，您说的意思去做了，可是这个家伙软硬不吃啊！哎呀，哎，他这是非要见我一面，好吧，那我就见见他
，别停下，别停下！掌柜的，我要恩林和交游志记。好，我已经说过，本店缺货呀。掌柜的，我们家主人说了，你是故意把货藏起来不卖，识相的，就赶快把药交出来。这是哪儿的话呀？上次我和先生不是说过了吗？确实是走私渠道不畅，货源进不来呀、啊！不要拿出来，好好饶命啊！喂、哎，这位好汉，就是你把我打死了也是没药啊！如果你们不信的话，你们可以自己去搜。那你跟我们走一趟吧。呃、啊，走，站好了，站起来。宋伟军，你终于露面了。你用这种方式逃避我的债务，不太好吧？我跟你就没有债务。踏实。呃，呃，宋伟，你想干什么？你你吓唬谁呀、啊？你不会杀我的，因为我对你有用，我能提供你需要的药品。金山，你最大的缺点就是自信。我可以派人到济南、到徐州，照样可以买到药。哼，嗯，嗯，等等，宋伟，你还玩真的你？你这个老混蛋你，你这个大无赖你，你欠着我的钱不还，你想杀人灭口啊你？啊！金山，我让你死个明白，知道。我为什么要杀你吗？你和铁道游击队合作，向他们提供情报，要抓我。我说的没错吧？不不不不，嗯，啊，等等等，宋宋伟军，你这可冤枉我了。我从来没有给他们提供过什么情报。我我愿意跟你合作。呃呃，债务的问题我们就不要再谈了啊。我我还可以给你们搜集情报。金山，我还是想杀死你。如今在树林里吊死一个日本人，就如同吊死一条狗。中国人是不会在意的。嗯，啊，别别别别别，宋伟军，我我有一个重要的消息要告诉你。什么消息？你得保证放了我。的，我放了你。你的女儿，娟子，到中国来了，她一直在寻找你。啊！胆小鬼，我糊弄你玩呢，放了他。流氓，走了啊！走好啊，小姐，小姐，请等等，这里有一张汇款单。哦，是济南报馆寄来的，大洋六块。这是稿费。稿费？嗯，写文章登报还给钱？这就是我的生活来源。您就是那个女记者娟子吧？对。我在济南报纸上看过您的文章。是吗？是啊，蘑菇云下的广岛长崎。对对对，那篇文章是我写的，啊、那是个系列报道，请您批评指教。哎呀，我一个掌柜的，哪懂得写文章啊？<笑>小姐，您赶紧上楼吧，楼上有人在等你。有人在等我？对，谁呀、啊？他没说，他在房间里等着你呢。哦。父亲，父亲，父亲，我就知道我一定还能再见到你。你来中国干什么？为什么到中国来？我在中国找您啊，父亲。战后我们收到了你的阵亡通知书，可是没有骨灰盒，是妈妈让我来中国找您的。父亲，妈妈她现在生病了，她没有多少日子了。
。他说他生要见人，死要见尸。父亲，你快点跟我回日本找妈妈吧。真是瞎胡闹！我不是活得好好的吗？回去告诉你妈妈，我现在不回去。不回去？为什么？现在战争都结束了，天皇都投降了。你还留在中国干什么？天皇的战争结束了，我的战争还没有结束呢。父亲，你在中国打了那么多年仗，现在战败了，也投降了，这就是全部的结果。您再待下去，不会有任何其他的结果。不要什么结果，我必须继续战斗下去。父亲，您这样做是毫无意义的。您知道吗？现在美国往我们广岛、长崎扔了两颗原子弹，现在我们国家毁了，民族毁了。千千万万个家庭也毁了，难道你还没有认识到这场战争的罪恶吗？你想知道广岛和长崎现在成什么样了吗？我这里有份报纸，您看一看，这是我写的文章，这是照片，您看一看。不看，你必须离开中国，马上就走。父亲，你听我把话说完。站开。严兄，嗯，王先生他想见你。好啊，宋师叔，您好。你来干什么？啊，晚辈是来给宋师叔赔罪的。上次初次见面，晚辈的话冒犯了宋师叔。师叔，毕竟是前辈，晚辈心里不安，特要来谢罪。除了道歉，你应该还有一件事，请世书明示。这些天，你终于想通了，同意归顺到我的麾下，是吗？不，恰恰相反，我倒想说服世书。好好的考虑一下我的建议，把你的人合并到我的部下。师叔，请不必生气，听晚辈把话说完。师叔虽然是个中国通，但毕竟是外邦人，中国人的事，我想你是了解有限，知之不深。晚辈，不妨说一句。中国的事，还得中国人自己办。你太小瞧我了。八路虽然很强大，可松尾也不是吃素的。我跟你说，短短的几天内，我已经把秘密基地建立起来了，弹药充足，防备严密，足以抵挡游击队的任何打击。师叔。那些虚张声势的话就不要在这里说了。你手下的那几十号人马，整天是东躲西藏，能生存下来就算是侥幸了。出去，师叔。难道你非要等到山穷水尽、穷途末路的那一天吗？滚，滚出去！我再也不想见到你。别再死心塌地的跟着师爷了。他是日本的特务宋伟。宋伟。宋伟早死了。他根本就没有死，死的那个是跟他长得一模一样的人。你有啥证据？只要你跟我去见彭亮科长，所有的事情都会跟你讲清楚。彭亮科长说了，你要是见了他，还是想走的话。
他绝对不会拦你。你别给我提彭亮。哎，天牛哥，如果你还把我当妹子的话，就必须跟我去。你，我不去。天牛哥，我不能看着你一条道走到黑，就这样不明不白的去送死。这样的话，丫头我这辈子都会后悔的。天牛哥，我求求你了，你跟我去吧。我求求你了，你去跟我见彭科长吧，求求你了。好，我我跟你去行了吧？好，走。这你，彭科长。嗯，啊。我把铁牛哥给你叫来了。铁牛来了。铁牛哥，你可要听彭科长的话，你要是不听话，我就回去告诉你爹。哎呀，行了行了，别多嘴了，回去吧。那行，你们聊。彭科长，那我先走了。嗯、谢谢你啊。嗯。哎，铁铁兄弟，来来来，里边坐。嗯，坐吧。说吧，啥事儿？铁铁兄弟，今天。我敬你一碗，给你赔个不是。你是铁路局的大科长，能有啥不是？铁牛，我想清楚了，当年都是我的错。那年我师傅李九招收徒弟，咱们一起参加，在咱枣庄，能当李九的徒弟，那也是一件很荣耀的事儿。当时，你我都是十五六岁的孩子，比到最后，就剩咱俩。哎，都怪我好强，出手太重，打伤了你。这件事在我心里是一直很难受。别说是你，就算是换成了我，我也会照样记仇的。都过去那么多年了，咋忘了？你是在说气话。几年前。我一直在打听你的消息，就是想和你说说心里话，也想把你拉到我们的队伍里来，可就是打听不到你的消息。还有一件事，我永远也忘不了。记得咱俩十二岁那年，到河里摸鱼，一个漩涡把我卷到了河中心。当时要不是你眼疾手快把我拽上来，恐怕……我也到不了今天，兄弟，我谢谢你。彭科长，过去的事儿，俺不想再提了。没事儿，俺走了。哎，田家兄弟，今天我请你来，还有一件更重要的事儿要跟你说。来，坐下。说吧，兄弟，我知道你一直都不服我，总想比我强，所以你才跟了你现在的事业。可你知道？现在的师爷他是谁吗？他就是松伟，是祸害咱中国人的小鬼子。松伟早死了，你见过松伟吗？俺多年不在枣庄，没见过。你好好看看。他就是松伟，就是你现在的师爷。你这张报纸是从啥地方弄的？枣庄站资料室，不信你可以去查。千牛兄弟，你就听哥一劝吧，别再跟着那个小鬼子干了。他手上沾满了咱中国人的血，他会毁了你的。就是德叔知道了，他也不会同意让你去干的。好了，你别说了
，该咋办？俺知道。俺走了。哎，铁牛，铁牛，畜生！你，你竟然给松伟当枪使！你还是个中国人吗？你？俺咋不是中国人了？你还嘴硬！在矿上，小鬼子是咋欺负你的？你忘了你娘是咋死的了？啊，铁牛啊，你糊涂！人家亮子劝你不听，丫头劝你也不听，九头牛都拉不回你。你想和那小鬼子一起进棺材呀、啊？你，祖宗八辈的脸都让你给丢尽了！爹，你别说了，俺不是那样的人。那好，那就听亮子的，明天就去铁路局自首去。亮子，亮子，我最讨厌的就是彭亮。爹，这事你甭管了，该怎么办？你儿子心里有数。铁牛，铁牛！哎呀，冯掌柜，出事了！出什么事啊？彭亮带着短枪队啊，到处抓我。师爷不是让你住在吴先生的小院吗？别提了，我刚进院门，屋里出去好几个人。多亏我手脚快啊，才逃了出来。他们是怎么知道你住在那个地方的？解布车后，我弟兄被抓了好几个人，估计啊，是他们给我供出来了。前天回家，门口也有人盯着，早抓住待不下去了，只好来找冯掌柜，帮我见到师爷。好，这几天你就住在快活里，哪也别去。好，我现在就帮你联系师爷。好。嫂子，哎，过来，啥事儿啊，鲁书记？你来呀，来，我织了条围脖，想让你帮我送给一个人，送给谁呀、啊？那天俺问了你半天，你都不肯说。哎呀，李正同志，我看天也冷了，他也没个围脖，就给他织了一条。鲁书记，你可真有眼光，我可没别的意思啊。不管你啥意思不意思的，俺替你送去就是了。哎，看这政委，俺咋说呀？你就实话实说呗，就说我给他织的。哎，那你为啥不自个儿送去呢？哎呀，我这不也是投师问路吗？你说我要直接送给他，他要不收，那多尴尬呀！你放心吧，鲁书记，俺肯定让他收下。那谢谢嫂子啊，俺这就去。刚才。陈市长讲的很好。战后经济工作，对于解放区群众生活的基本保障，对于我们新生的人民政权的稳定性，都很重要。现在，枣庄市场上，投机倒把、囤积居奇的违法经济活动很猖獗。对此，咱们人民政府要狠狠打击，要整顿市场的经济秩序。具体的工作安排。你们回去以后，抓紧落实。嗯，好，今天就谈到这儿。啊。政委，嫂子，哎，嫂子，你怎么来了？来来来，快进，快进。给你送样东西。啊，什么好东西啊？这是，带上。这，这不马上要过冬了吗？带上它暖和。嫂子，这怎么好意思呢？这有啥不好意思的？你现在一个人，嫂子不管你，谁管你？那就，谢谢嫂子了。谢啥呀？嫂子走了啊。哎呀，别走啊，你坐会儿。哎，你那么忙，不坐了。哎，你忙着啊。啊，嫂子，慢走啊。哎。他真的收下了，嫂子送去的，他还能不收？哎呀，那他有没有说点什么？啥也没说，他戴上还挺好看的呢。哦，那他就没问我为什么没有亲自送过去？哦，嫂子没说是你织的，嫂子就说是自己织的，给他送过去了。啊，你没说是我织的呀？你不是让俺先丢块石头问问路吗
，俺怕说了是你织的，他不收，多不好啊！俺想先让他戴上，慢慢再知道你的好。行吧，那那只能这样了。哎，你别着急，啊，鲁书记，俺以后会去给他说明白的。天气凉了，你胃不好，按时吃药。百灵，你留给我的药，我没忘。我的胃，现在已经好多了。冯掌柜，你找我？是啊，师爷他想见你。太好了，哎，咱啥时候走啊？你抓紧时间收拾一下，我派人把你送过去。行。要是要找我，说吧。自从劫了吴彻以后，彭亮四处追查，七八个兄弟抓了五六个。彭亮放话了，参加筷子会的人，谁都可以给他生路，只有黑旋风，他一定要亲自除掉。看来你们之间的恩怨，他一直没有放下。彭亮的人。到处抓我，我是东躲西藏，有家不能回，实在是没办法了，这才找了冯掌柜。这个地方你也看见了，进得来，出不去。只要能跟着师爷，我哪儿也不去了。你真的这么想？只有师爷能帮我，我一定要打败彭亮，报我心头之仇。师爷，你你是不是不要筷子会了？不要我黑旋风这个兄弟了？如果我不是你想象的那种人呢？俺不管师爷是哪样的人，俺只知道师爷对筷子会好，对俺铁定有恩。俺黑旋风，大字不识几个，但知道谁对俺有恩，谁对俺有仇，俺这心里边是清清楚楚。铁牛，真是个恩怨分明的人。留下吧，真的、啊，谢谢师爷，安排一下，是。哎，四位军，真的要把他留下吗？铁牛扒火车的能力，在枣庄无人能比，下一步的计划，少不了他。这人靠得住吗？不会，就是下一个小李九吧？嗯，他跟小李九不一样。几年前，他们比武招徒，他和彭亮结下了冤仇。只有咱们能帮他。哦、这个人，恩怨分明，是一个能为了义气，牺牲自己性命的人。我们没有对不住他的地方啊。这倒也是。
，筷子会里黑旋风是最讲义气的。嗯。不过，刘红最近查得很紧，我们凡事还是小心点好。他进了西大街。还能出得去吗？<笑>哎，最近杨特派员有消息吗？哦，目前还没有什么消息。嗯，用我的电台通知他，让他尽快提供给养和武器。嗯，我知道了。你好，请问你见过一个个子这么高、五、啊、十多岁没见过又这……哦，对不起。哎，干什么的？我，我找人。找人？找什么人？我父亲。找谁呀？你父亲不是俺们枣庄的吧？呃，说是咱，找他爸爸。你从哪儿来的？我，到底是谁、啊？哪儿来的？说。我是从日本来的。哟，你是日本人呐？哎呦，抓的是日本人。这儿来，抓起来。哎，你们听我说，带走。我，听我说呀。走，抓起来，抓起来。这个你收好，这些人，说不定啊，能够给咱们提供一些线索啊。知道了。老胡。老胡，哎呀，你咋来了呢？俺们联防队抓着个日本女人。日本女人？啊、人在哪儿？在联防队啊，俺让几个姐妹看着她呢。哦，她叫啥？她说她叫娟子，是来找她爹的。啥？娟子？啊，红哥，那天你和政委不是把她送上火车，说是要回日本国了吗？就是啊。她是谁呀、啊啊？你们认识她？嗯、啊、嗯。谁呀、啊？他爹是谁呀、啊？啊，呃，说呀。啊，嫂子，娟子他爹啊，就是松伟。啊，松伟他闺女。好、哦，你快派人把他给抓起来，你快点啊！哎呀，你别着急。哎，娘子，嗯，你跟你嫂子去联防队，把这个娟子给我带回局里来，我要见见她，说不定啊，她能帮助咱们找到松伟。哦、对对对对对。啊嫂子，这就带你去啊！哎呦，快快快！哎呀，慢点，慢点儿！哎呀，这老娘们还管点用。娟子小姐，请你不要误会。既然你来到了我们铁路局，那我也顺便跟你了解一个情况。你能告诉我，你为什么没走吗？我们报社有新的采访计划，需要我留下来。嗯，你真是因为工作需要。留下来的，你不会是在寻找你的父亲吧？我，娟子小姐，你不要有任何顾虑。你父亲是你父亲，你是你，对于你的所作所为，我们是十分信任的。啊，希望你能很好的配合我们。我确实是为了找我父亲才留下来的。啊。那你找到他了吗？我没有找到他，倒是他找到了我。啥时候？上周三傍晚，我回客栈的时候，他就在房间等我了。哦，娟子小姐，你父亲是咋找到你的？他又是咋知道你在枣庄的？我想，他应该是通过东亚大药房的金山找到我的。啊、哦。那这么说，你父亲和金山早就有来往？啊，这我不清楚，我只知道我的父亲一定会去找金山的。你有啥理由证明你父亲肯定会找金山呢？我父亲找金山买药，这是我唯一找到我父亲的线索。买药？买啥药？恩林焦油制剂，一种治疗银屑病的特效药。这种药由美国生产进口。我父亲家族的男人都有这种遗传病。现在又是高发季节，整个枣庄只有东亚大药房一家药店有卖，所以我就找到金山，希望他能帮忙。娟子小姐，你确信你的父亲是通过金山找到你的吗？我住在悦来客栈的消息只告诉过金山一个人。啊，娟子小姐，我看今天咱们就暂时谈到这儿吧。啊，以后有什么情况，我们再找你，好吧？
。啊，娟子小姐，你可以回去了。大队长，我知道你们也在找我父亲，请问如果你们抓到他，会怎么处置他呢？我想挽救他，我相信我一定能阻止他，规劝他，让他主动投案自首，向中国人民认罪、悔罪。如果真是这样的话，你们能放他一条生路吗？娟子小姐，对于那些愿意放下武器、愿意投降的日本侵略者，我们都会给他一条生路。谢谢。拿两瓶。要涨价了，你这个钱不够。怎么又涨了？这不是趁火打劫吗？啊，不敢不敢，不相信呢。你可以打听一下，现在的走私成本增加了，要价自然就涨了。谁能做赔本的买卖？您说是不是？那涨了多少啊？啊，不多不多，原来是十块大洋一瓶，现在是十五块。那还不多呢，你这心可够黑的。当心我们家主人扒了你的皮。拿药吧。给先生拿药啊，哎，两瓶，好。哼，这个金山和松尾的，到底是啥关系？他们会不会是一伙的？如果是一伙的话，那东亚大药房就一定是松尾的情报站和联络点。据我对金山和松尾的了解，他们不是一伙的。金山这个小子是个唯利是图的商人。他只认钱，其他的事情他不感兴趣。另外呢，他跟松尾，他们个人之间有恩怨，他们不可能走到一块儿啊。不过，不管咋说，这个松尾和金山一定有来往。金山这个小子，一定会知道松尾的下落。局长，那我们是不是可以利用这条线索，通过金山找到松尾的下落？嗯，可以。金山掌柜，哎呀，彭科长，哎呀，大驾光临，有失远迎啊！来来来来来，请坐请坐，管家上茶。哎呀，掌柜的，看你这药店生意兴隆啊！啊，托彭科长的福，还凑合。哎，今天是什么风？把您这样的贵客刮来了，啥风不风的？我这是路过啊啊！顺便啊，来告诉你一件事儿。我听说，你一直在打听当年铁道游击队打洋行的时候，是谁隔着被子向你开了一枪，对吧？我告诉你啊，我已经帮你打听到了。哎，这回可是真的啊！不不不，彭科长，这过去的事儿就让它过去吧。我不想再因为这个事儿，给我惹来太多的麻烦。<笑>那这么说，你是不想解开这个人生之谜了？不解，不解，不解了。我现在只想做一个守法的侨民，纯粹的商人。<笑>我听说你这店里有许多美国进口的药品，在其他店里是无法买到的，是吧？呃，金山呐。我可告诉你，这药是怎么进来的，你应该心里有数啊！你应该听说了吧？人民政府为了维护战后经济秩序，最近正在打击走私投机。你这药店恐怕也开不了多长时间了。金山，你这啥意思啊？啊，庞科长，我今天特地来登门拜访，一点小意思，不成敬意。哎，呵呵呵，你有啥事儿？说吧。哎，庞科长，我这两三天，天天是彻夜未眠，睡不着觉啊。咋了？为你药店的事儿？哎
，还得说是彭科长，什么都逃不过你的眼睛。我在中国做点小买卖，真的是不容易啊。我恳请彭科长，看在我们过去的情分上，一定得帮我渡过这道坎儿。过去？啊，过去我跟你有啥情分呢？咱们铁道游击队原来的副大队长王强，他当年在洋行做过我的二头，当时我们俩好的穿一条裤子，啊，所以，凡是铁道游击队的人，和我金山都是朋友。<笑>金山，哎，你听好了，啊，他是他，我是我，别说这种交情了，就是亲娘老子来了，这忙我也帮不上，东西拿走，回去吧。一点小意思，请笑纳。事成之后，金山必有重谢。啊，金山，你到底啥意思啊？啊，借点钱就想拉拢收买我？我告诉你，你要是再不离开，我马上叫人把你扣起来。不不不是，彭彭科长，我我的意思是，你帮我。来人，走。呃，呃，东西拿走。彭科长，你别息怒啊，彭科长。车站和街道线上，是我们的杀敌。